மற்றோடைய பரிசுத்த நாமத்து ஸ்தோத்திரம் என் பேர் ஜோசப் நாங்கள் விருகம் பக்கத்துலேருந்து வர்றோம் மார்ச் மாதம் நடந்த அன்பின் பாகத்தில் கூட்டத்தில் நான் வந்து கலந்து கொண்டேன் எனக்கு ரொம்ப கடன் பிரச்சனை இருந்தது நான் செய்து கொண்டிருக்கும் தொழிலையே நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் வந்திருந்தேன் செய்தி வேலையில் பிரதர் சொன்னாங்க நீங்கள் மிகுந்த கடன் பிரச்சனையோடு வந்திருக்கிறீங்க கர்த்தர் உங்கள் கடனை படிப்படியாக நீக்குவார் உங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னார் அதே விதமாக தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்து வருகிறார் க செய்திருக்கு கொண்டிருக்க பிஸ்னஸே நடத்த முடியாத எனக்கு இன்றைக்கு புதிதாக ஒரு மளிகை கடை வைக்கும்படியாய் தேவன் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் இந்த வாரத்தில் நாங்கள் திறக்க போகிறோம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என் பேர் லீலா நான் திருவிகா நகர் கோபாலபுரத்துலேருந்து வரேன் எங்கள் தங்கச்சிக்கு ரொம்ப நாளாக கல்யாணம் ஆகிற இருந்தது நாற்பது வயசு ஆகிடுச்சி மாம்பிள்ளையே கிடைக்கல வந்து வந்து போவாங்க பார்த்துட்டு திருமணமே ஆகலை அப்புறம் ஐயாட்ட வந்து சொல்லி ஜெபிச்சேன் ஐயா கை வச்சு சொன்னார் இந்த மாதத்துலேயே இப்போ உனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கணவர் கிடைப்பாருமா மாப்பிள்ளை உங்கள் தங்கச்சிக்கு அப்படின்னு ஜெபிச்சார் ஜெபிச்சுட்டு போய் ஒரு வாரத்துலேயே நல்ல ஒரு குடும்பம் எங்களுக்கு கிடச்சிது ஒரே மாதத்துலேயே மறு மாதம் ஏப்ரல் மாதமே திருமணம் முடிஞ்சிருச்சு கர்த்தரை உதவி செஞ்சிருக்கார் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து வினையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் நாலுயா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா வாசிக்கலாம் ஏசையா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு ஆகிய வசனங்கள் வாசிப்போமா ஈசா என்னும் அடிமரத்தில் இருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும் ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும் ஆலோசனையும் பலனையும் அருளும் ஆவியும் அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கியிருப்பார் ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வசனம் இந்த வசனம் இந்த வசனத்தை வச்சே ஆயிரக்கணக்கான அற்புதங்களை என் வாயால் சொல்லி ஆயிரக்கணக்கான சாட்சிகளை நான் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வார்த்தையை கற்றிருந்த நாளிலே நமக்கு மங்கள வார்த்தையாக கொடுக்கிறார் ஹலலுயா முதலாவது அவர் அதிசயமானவர் ரெண்டாவது அவர் ஒரு நல்ல ஆலோசனை கர்த்தர் குட் கவுன்சிலர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹலலுயா மூன்றாவது அவர் வல்லமை உள்ள தேவன் செப்பனியா மூன்று பதினேழு இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா தேவனாகிய கர்த்தர் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் உன் நடுவில் இருக்கிறார் அவர் வல்லமை உள்ளவர் அவர் வல்லமை உள்ளவர் அவர் ரட்சிப்பார் அவர் ரட்சிப்பார் அவர் உன்மேல் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து அவர் உண்மையில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து நம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார் தம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் அவர் அமர்ந்திருப்பார் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் அவர் வல்லமை உள்ளவர் அவர் உன்னை ரட்சிப்பார் உன் பாவத்திலிருந்து உன்னை ரட்சிப்பார் சாபத்திலிருந்து ரட்சிப்பார் வியாதியிலிருந்து ரட்சிப்பார் கடன்களிலிருந்து ரட்சிப்பார் அவர் ரட்சகர் அவருடைய நாமம் வல்லமை உள்ள தேவன் ஹலலுயா சூரியனுக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு சூரியன் கிட்ட யாரும் நெருங்க முடியா சந்திரனுக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு அந்த சந்திரனுடைய பவரை வேற எங்கே நீங்க பார்க்க முடியாது சந்திர இடத்துல தான் பார்க்க முடியும் மனுஷன் கண்டுபிடிச்ச எலக்ட்ரிசிட்டிக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு ஹாட் லைன்ல நீங்க தொட வேண்டாம் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல்ல போனீங்கன்னால இழுத்துக்கோங்களே அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு கடலுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு கடல் ஆண்டவரால் உண்டாக்கப்பட்ட கடல் கடல் அலைகளுக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு ஸோ இத்தனைக்குள்ளையும் வல்லமையை வச்சவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர் இத்தனைக்குள்ள பவரை வச்சவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர் சூரியனுக்கு பவர் கொடுத்தவர் ஆண்டவர் சந்திரனுக்கு பவர் கொடுத்தவர் இயற்கைக்கு கடல்களுக்கு காற்றுக்கு அவை எல்லாவற்றுக்குள் ஒரு பவரை வச்ச ஆண்டவர் தனக்குள் எவ்வளவு பவர் உள்ளவராக இருப்பார் ஆலலுயா இதுக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் ஒரு வல்லமையை கொடுத்த ஆண்டவர் தனக்குள்ள எவ்வளவு வல்லமையை வச்சிருப்பார் அந்த வல்லமையின் தேவன் தான் வல்லமையான காரியத்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்ய போகிறார் எலும்பு எலும்பு சீயோனே உன்னுடைய வல்லமையை தரித்துக்கொள் வல்லமையின் தேவன் சூரியனுக்கு மட்டும் வல்லமையை கொடுக்கல அது எல்லாத்தையும் தாண்டி உனக்குன்னு ஒரு வல்லமையை கொடுத்திருக்கிறார் எனவே தான் ஏசையா சொல்லுகிறான் எலும்பு எலும்பு சியோனே உன்னுடைய வல்லமையை தரித்துக்கொள் உனக்குன்னு நான் ஒரு பவர் கொடுத்திருக்கிறேன் அதை இன்றைக்கு தரித்துக்கொள் 
இன்னைக்கு பிறகு உங்களுக்குள்ளத நீங்களே ஆண்டவிடத்துல கேட்டு வாங்கி உங்களுக்கு விடுதலை பெற்றுக்கொண்டு நிறைய சாட்சி சொல்ல போறீங்க ஹால லோயா உங்களுக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு அந்த பவரை இன்னைக்கு தரித்து கொள்ளுங்கள் என் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் ஒவ்வொருவருக்கும் தாளந்துகள் என்கிற ரூபத்துல சில பவர் கொடுத்திருப்பார் அபிஷேகம் என்கிற ரூபத்துல சில பவர் கொடுத்திருப்பாரு அதிகாரம் என்கிற ரூபத்துல கூட சில பவரை கொடுத்திருப்பார் அவங்க 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 அவங்களுடைய பவரை பயன்படுத்தணுமே தவிர அடுத்தவங்க பவரை பார்த்து பொறாமப்படவோ அடுத்தவங்க பவரை போல நானும் இருக்கணும்னு நீங்க டூப்ளிகேட் பண்ணவோ பண்ணீங்கன்னா அந்த பவர் ஏடுபடாது ஆமேன் ஒரிஜினல் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட் இஸ் ஆல்வேஸ் டூப்ளிகேட் நீங்க அடுத்தவங்க பவரை கையில் எடுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்க டூப்ளிகேட் உனக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த பவர் வச்சிருக்கிறார் உனக்குன்னு தனிப்பட்ட விதத்துல அந்த ஒரு யூனிக் அனாயிண்டிங் வச்சிருக்கிறார் யூனிக் பவர் யூனிக் டேலண்ட் அதை பயன்படுத்துங்க அதுதான் உன்னை நிலைக்க வைக்கும் ஒண்ணு வேண்டாம் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இந்த உலகத்துல பிறந்தாச்சு செத்தாச்சு இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கா இனி வாழ போறாங்க ஆனா அத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுக்கும் இந்த தம்ப் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க இதுக்கு மேல உள்ள இந்த சின்ன பீஸ் இந்த பீஸ் ஒவ்வொருவருக்கும் யூனிக்கா தனித்தனியா இருக்கும் இன்னொருத்தரோட மேட்ச் ஆகவே ஆகாது இவ்வளவு இடத்துக்கு மேல இருக்கிற இடத்துல கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வித்தியாசமான ஒரு ரேகை இருக்குன்னா ஏன் உனக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட பவர் ஆண்டவர் கொடுக்க மாட்டார் உனக்குன்னு ஒரு வல்லமை இல்லைன்னு ஏன் நினைத்து கொண்டிருக்கிற உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த வல்லமையை அனல் தட்டி எழுப்பு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எலும்பு எலும்பு செய்யோனே உன்னுடைய வல்லமையை தரித்துக்கொள் பரிசுத்த நகரமாகி எருசலேமே உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள் விருத்த சேதனம் இல்லாதவனும் அசுத்தனும் அசுத்தாவிகளும் இனி உன் வழியாய் கடந்து வருவதில்லை என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளையே உனக்கென்று ஒரு அபிஷேகம் இருக்கிறது உனக்குன்னு ஒரு வல்லம் இருக்கிறது உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் ஆண்டோர் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற தாளந்து உனக்கு கொடுத்திருக்கிற திறமை உனக்குன்னு கொடுத்திருக்கிற ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது அதை பயன்படுத்து ஆண்டவர் மகிமையான காரியங்களை செய்வார் அலலுயா நான்காவது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர் நித்திய பிதா நம்முடைய அப்பா ரெண்டு குருதியர் ஆறு பதினெட்டு இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாயிருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமாய் இருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு நமக்கு ஆண்டவருக்கு இடையில உள்ள உறவை ஆண்டவர் இன்னைக்கு புதுப்பிக்கிறார் ஆமே நமக்கு ஆண்டவருக்கு இடையில உள்ள உறவை இன்னைக்கு புதுப்பிக்கிறார் என்ன உறவு அவர் அப்பா பிதா நம்ம அவருடைய பிள்ளைகள் குமாரர்களும் குமாரத்திகளும் என்று வல்லமை உள்ள ஆண்டவர் சொல்கிறார் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவர் சொல்றார் பப்ளிக்கா சொல்றார் பைபிள் எழுதி வச்சுட்டார் நான் உங்க அப்பா நீங்க என் பிள்ளைங்க அப்பாட்ட ஒரு பிள்ளை போய் நிற்கும் போது தயக்கத்தோடு நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரைட் ட்ராயில் ஆண்டவர்கிட்ட போய் எனக்கு நீங்க செய்தே ஆகணும் நான் சில நேரங்களில் ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது நீ என் பிள்ளைக்கு செய்யணும்னா செய்யணும் இது என் பிள்ளை உங்க பிள்ளை வந்திருக்கிறா உங்களை தேடி வந்திருக்கிறா அடைக்கலப்பட்டணத்துக்கு ஜபிக்கிற வர ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து நான் சொல்லும் ஆண்டவரு என்னை தேடி என் பிள்ளை வரலப்பா உங்களை தேடி வந்திருக்கிற அப்பா இங்க இருக்கிறீங்கன்ற நம்பிக்கையில இங்க வந்திருக்கா அதுல இல்லையா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்ம அப்பாட்ட போய் உரிமையா நின்று ஆண்டவரே எனக்கு இது ஒரு பிரச்சனை உங்க பிள்ளை மாட்டிக்கிட்டா எனக்கு ஒரு முறை ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க சில நேரங்கள்ல கோடி கணக்கில் கடன் வாங்கிட்டு கடன்ல அழிஞ்சு சூசைடுக்கு போய் அதுல இருந்து ஆண்டவர் காப்பாத்தி கொண்டு வந்து வச்சிருப்பாரு அவங்க வந்து முன்னாடி இருப்பாங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு ஆறு கோடி கடன் அப்படின்வாங்க நான் சொல்லுவேன் உங்க அப்பா உங்களுக்கு ஆறு கோடி ரூபா கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு தரித்திரவாசியா அவர் ஐஸ்வர்ய சம்பந்தர் ரெண்டு பேதம் சொல்லுகிறாரு அப்படிப்பட்ட அப்பாவை வச்சுட்டு என்ன பிரதர் எட்டு கோடி ரூபா கடனுக்கு வேண்டி சூசைட் பண்ண போனீங்க என்ன பிரதர் நீங்க அப்படிதான் சொல்லி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ண அதுதான் உண்மை சொல்லிட்டு ஜபத்துல எப்படி தெரியுமா கேப்பேன் ஆண்டவரே உங்க பிள்ளை வந்திருக்கிறான் உலக பிரகாரமான ஒரு அப்பாவே பிள்ளை கடம்பட்டா வீடை வித்தாவது பிள்ளையை காப்பாற்றோம் வீடா பிள்ளையான்னு பார்க்கும்போது எனக்கு பிள்ளைதான் வேண்டாம் வீடு வேண்டான்னு சொல்லுவான் உலக பிரகாரமான ஒரு அப்பா கூட வீடு இருந்து பிரயோஜனம் இல்லையா பிள்ளைக்கு உதவாத வீடு எதுக்குன்னு சொல்லி வீட்டை வித்தாவது பிள்ளையுடைய கடனை அடைக்கிறாரு உலக பிரகாரமான ஒரு அப்பா 
அந்த அப்பாவை பிடித்த பெரிய அப்பா நீ காட்டவரு இந்த தகப்பனுக்கு விற்க வீடு கூட இல்ல பிள்ளைக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு வெள்ளியும் பொன் உம்மிடத்தில் இருக்கிறார் பூமியும் அது நிறைவும் உம்மிடத்தில் இருக்க உங்க பிள்ளை கடப்பட்டப்பா ஒரு முறை அவன் மேல மன இறங்கி ஞானம் இல்லாம இவன் மாட்டி இருக்கலாம் தப்பாவே போய் மாட்டி இருக்கலாம் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு என் பிள்ளைக்கு கொடுக்க ஆட்டவரு ஒரே சான்ஸ் என் பிள்ளைக்கு கொடுங்க இந்த ஒரு முறை மட்டும் அவன் அதுல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்க எனக்கு காலம் ஃபுல்லா சாக்கிரதையா இருப்பா என் பிள்ளை எப்படி இந்த கடன் வந்தது நல்லா எவ்வளவு அழிஞ்சு எவ்வளவு அவமானப்பட்ட எவ்வளவு நிதிக்கப்பட்ட இதனுடைய வேதனை அவருக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் இதுக்கு மேல நீர் ஒருவர் தான் உதவி செய்ய முடியும் வேற யாராலும் உதவி செய்ய முடியாது ஆண்டவரத்துல அழும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுவார் நீ அறியாத ஒரு வழியை நான் வைத்திருக்கிறேன் அந்த ரூட்ல அவனுடைய கடன்களை அடைப்பேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்னைக்கு உனக்கு எத்தனை கோடி கடன் இருக்கிறது என்பதை குறித்து நீ கவலைப்படாத ஆண்டவர் உங்க கூட இருக்கிறாரா அவர் அப்பாவாக உனக்கு வெளிப்படுகிறாரா அவர் அப்பாவை நீ ஏற்றுக்கொண்டாயா அவரை அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடக்கூடிய புத்திர சுவீகாரத்தின் அதிகாரத்தை உனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரே அதை நீ பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறாயா இல்லாவிட்டால் என்றைக்கு பெற்றுக்கொள் அவர் கடன்களை அடைப்பார் ஒன் அதில் அழிய விட மாட்டார் அவர் அழிக்கிறவர் அல்ல அவர் உண்டாக்குகிறவர் உண்ட வாழ வைக்கிறவர் வாழ்ந்திருக்க செய்வாராக என்கிற வார்த்தையை இப்பொழுது உங்களுடைய சிறசில வச்சு ஒன் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆசீர்வதிக்கிறார் நம்ம அப்பா பெரிய ஐஸ்வர்யவாத் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் ஐஸ்வர்ய சம்மனராயிருந்தும் உன்னுடைய தரித்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு உன்னை ஐஸ்வர்யவானாய் மாற்றும்படி அவர் சிலுவையிலே தரித்திரரானவர் உனக்கு ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்து அவர் தரித்திரரானவர் இன்னைக்கு யாரெல்லாம் உங்களை பார்த்து இவன் தரித்திரம் பிடிச்சவன் இவன் கடல்ல கிடக்கிறான் இவன் கூட சேராத நீ என் தரித்திரத்தில் மாட்டிக்குவேடு சொன்னாங்க அவங்க முன்னால ஒரு ஐஸ்வர்ய சம்மனராய் மாற்றி உங்க அப்பா ஒரு அழகு பார்க்க போகிறான் அப்ப ஒரு நாளும் பிள்ளைகளை விடுகிறவர் அல்ல அவர் சொல்லுகிறார் நான் உனக்கு தகப்பன் உனக்கு பிதா என்று சொல்லுகிறார் நித்திய பிதா என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அதனாலதான் ஏசு அமைக்கு பேர் வச்சாரு அவர் நித்திய பிதா உனக்கு அப்பா அவர் அப்படின்னு சொன்னார் ஈசாவின் அடிமரத்திலிருந்து துளித்த துளிர் உனக்கு அப்பா என்பதை மறந்து விட வேண்டாம் அப்பாவுடைய மடியில நீ சாஞ்சி போய் கடந்த உன் பிரச்சனைகள்லாம் சொல் தனி அறையில் போய் இன்னைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஆண்டுடத்தில் ஆள் ஆண்டவர் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் உலக பிரகாரமான ஒரு பிள்ளை தப்பு பண்ணிட்டு கொடுத்த செல்வத்தை எல்லாம் இழந்து வரும் பொழுது கூட அந்த தகப்பை தப்பிள்ளை எப்போ வருவாய் எப்போ வருவாய் எப்போ வருவான்னு வழிமேல வெளி வச்சு காத்திருந்தது போல இயேசப்பா விட்டு நீ வெளியே போற நீ எப்போ மறுபடியும் இயேசோ இடத்துல வருவ வருவேன்னு சொல்லி அவர் உனக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கிறார் இல்லையே சுவாமியுடைய கரத்தில் ஒன்று ஒப்புக்கோடு ஆண்டவிடத்தில் சொல்ல ஆண்டவரே இவ்வளவு நாள் நான் உங்கள் கையை பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் உங்களை விட்டுட்டு ஓடிட்டேன் அப்பா உங்கள் பிள்ளைக்கு கையை என்னை பிடித்துக் கொள்ள ஹால லோயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளையே இன்னைக்கு அப்பா பிள்ளைக்கின்ற உறவை ஆண்டவர் புதுப்பித்து பிள்ளைக்குரிய அத்தனையும் அப்பா கொடுப்பா வேதம் சொல்லுகிறது நீ சுதந்திர வாளி அப்பாவுடைய செல்வங்களுக்கு நீ சுதந்திர வாளி அப்பா உனக்காக பரலோகத்திலே கட்டி வைத்திருக்கிற சிங்கார மாளிகைக்கு நீ சுதந்திர வாளி நீ சுதந்திர வாளி உனக்கு உரிமை இருக்கு அந்த உரிமை இன்னைக்கு புதுப்பித்து ஆண்டவரோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் கடைசியாக அவர் சமாதான பிரபு யோபு முப்பத்தி நாலு முப்பது இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா ஒரு ஜனத்துக்கானாலும் ஒரு மனுஷனுக்கானாலும் ஆண்டவர் சமாதானத்தை அருளின யார் அதை கலங்க பண்ண முடியும் அவருக்கு அநேக நாமங்கள் உண்டு அதில் ஒன்று சமாதான பிறவு இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஈசாவின் அடிமரத்திலிருந்து துளித்த துளிராம் இயேசு கிறிஸ்து சமாதானத்தின் தேவனாக உங்கள் மத்தியில் இறங்கி வருகிறார் அவர் ஒரு மனுஷனுக்கானாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனத்திற்கானாலும் ஒரு சபைக்கானாலும் சமாதானத்தை கொடுத்தார் யார் அதை கலங்க பண்ண முடியும் ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனுக்கானாலும் சரி ஒரு ஜனம் அப்படின்னு ஒரு இனத்தாருக்கானாலும் சரி ஒரு முழு சபைக்கானாலும் சரி ஆண்டவர் சமாதானத்தை கொடுத்தால் அதை ஒருவரும் கலங்க பண்ண முடியாது கலங்க பண்ண முடியாத ஒரு சமாதானத்தை கர்த்தரிடை உங்களுடைய சுரசில ஊற்றி மழை ஆசிர்வதித்து அனுப்ப போகிறார் இனி உன் அலங்கத்திற்குள்ளே சமாதானமும் உன் அரண்மனைக்குள்ளே சுகமும் 
தங்கி இருக்கும் ஒருவேளை நேற்றைக்கு வரைக்கும் அவன் வீட்டில் இந்த வீட்டில் வந்ததுலேருந்து நேரம் சரியில்லை இங்கே வந்ததுலேருந்து நான் அதை இழந்தேன் எதை இழந்தேன் அப்படின்னெல்லாம் ஒருவேளை உங்கள் வீட்டை குறித்து நீங்கள் கலங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உங்கள் வீட்டுக்குள்ளால சமாதான பிரபு வந்துட்டாருன்னா அங்கே இருக்கிற எல்லா பாழ்கள் முறைக்கப்படும் அல்ல லூயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே வீடு மாத்திரதா இல்லையான்னு நீங்கள் யோசித்துட்டு இருக்கலாம் வீடை மாற்றிடலாமா அப்படின்னு நீங்கள் வீடை மாத்துறதுக்கு பதிலாக இருக்கிற வீட்டில் ஏசுவாமியை கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா சமாதான பிரபுவை கூப்பிட்டு வந்தாச்சுன்னா அது சமாதான தாபரமாய் மாறும் ஏசையா முப்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு சொல்கிறது என் ஜனம் சமாதான தாபரத்திலும் நிலையான வாசஸ்தலத்திலும் அமைதியான இடங்களிலும் குடியிருப்பார்கள் அப்படின்னா அந்த குடியிருப்பு ஏசுவாமி குடியிருக்கிற ஒரு சமாதானத்தின் குடியிருப்பா இருக்கிறதா என்பதுதான் அர்த்தம் அதுதான் கேள்விக்குறி எனவே இன்னைக்கு போகும்போது சமாதானத்தின் தேவனை கூப்பிட்டு போங்க எந்த வீட்டில் எனக்கு வாழை பிடிக்கல செத்துடலாமா அது பண்ணிடலாமா இது பண்ணிடலாமா அப்படின்னு நினச்சிங்களோ அதே வீட்டில் இனி நான் நாலு பேருக்கு பிரயோஜனமாக வாழணும் தேசத்திற்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும் நாலு ஏழைகளுக்கு நான் பிரயோஜனமாக இருக்கணும் நான் வாழணும் வாழணும் வாழணும்னு நீங்கள் சொல்லத்தக்கதாக எல்லா தற்கொலையின் ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுதே உங்களிடத்திலிருந்து பிடிச்சி வெளியேறுகிறேன் என் பிள்ளைங்க நீ வாழ பிறந்தவர்கள் வாழ பிறந்தவர்கள் சாக பிறந்தவர்கள் அல்ல உனக்குன்னு ஆண்டவர் நியமித்திருக்கிற முடிவு நாள் மரண நாள் ஒன்று உண்டு அது வரைக்கும் ஒருவனும் உன் ஜீவனை பிடுங்க முடியாது இனி பாலகர் மரணம் உன் வீட்டில் இருப்பதில்லை வாலிப பிள்ளைகளுடைய சங்காரம் உன் வீட்டில் இருப்பதில்லை முதிர் வயதில் இருக்கிறவனும் ஆண்டவர் குறித்திருக்கிற நாளுக்கு முன்னால இந்த உலகத்தை விட்டு ஒருவனும் அவரை பிரிக்க முடியாது கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட அபிஷேகத்தை உங்கள் மேல வைக்கிறார் மரண பயம் விலகுவதாக மரண இருள் விலகுவதாக மரணத்தின் கட்டுகள் அறிக்கப்படுவதாக காலத்துக்கு முன்னே நீ ஏன் சாக வேண்டும் காலத்துக்கு முன்னால சாக பண்ணுகிற பொல்லாத ஆவிகளுடைய கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அழிக்கப்படுவதாக அவர் சமாதான பிரபு சமாதானத்தை தாரம் சமாதானத்தை தாரம் சமாதானத்தை தாரம் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானம் வியாபாரத்திலே சமாதானம் குடும்பத்தில் சமாதானம் ஊழியத்தில் சமாதானம் கொடுத்து உங்களை கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பாராக அல்லூயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் அருமையான சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் இப்பொழுது நாம் யாவரும் ஜபிக்கலாமா பரிசுத்த பிதாவே உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளை நான் மனதார வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் எனக்கு எப்பொழுது மாறுதல் வரும் முன்பிருந்த சீரிருந்தால் நலமாயிருக்குமே என்று யோபு ஜபித்தது போல அநேக பிள்ளைகள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு என் வாழ்க்கையில் எப்பொழுது ஒரு மாற்றம் வரும் என் வாழ்க்கையில் இதே போல் ஒரு அற்புதம் எப்பொழுது நடக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதே போல் ஒரு அதிசயம் நடக்குமா என்றெல்லாம் அநேக கேள்விகளோடு நிற்கிற என் பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறேன் நிச்சயமாக முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது உன்னை திக்கற்றவனாக திக்கற்றவளாக ஒருபோதும் விடுவதில்லை மற்றவர்களை பார்த்து நீ சொல்லியிருக்கலாம் உன் அவர்கள் எள்ளி நகையாடும் போது உன்னை கேவலமாய் பேசும்போது எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில் நீ சொல்லியிருக்கலாம் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பேச்சுவாக்கில் சொல்லியிருக்கலாம் அது சாதாரண பேச்சுவாக்கில் வந்ததல்ல குருட்டு நம்பிக்கையில் வந்ததல்ல ஆண்டவர் தான் அந்த வார்த்தையை சொல்ல வைத்தார் எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று சொன்னாயே உன் காலம் வந்துவிட்டது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது உனக்கு அனுக்கிரகத்தின் நாள் இதுவே உனக்கு ரட்சணிய நாள் இதுவே உனக்கு அற்புதத்தின் நாள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இன்றைக்கு என் பிள்ளைகள் விரும்பின காரியத்திலே இன்றைக்கே ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக இந்த நிமிஷத்தில் என் பிள்ளைகளுக்கு நடக்கட்டும் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்த என் ஆண்டவர் என் பிள்ளைங்களுக்கு இன்னைக்கு நல்லது செய்யப்பா என் பிள்ளைகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அனுபவித்த கொடுமைகளுக்கும் அவமானங்களுக்கும் இன்றைக்கு முடிவு வரட்டும் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாக என் பிள்ளைகளை மாற்றும் சினிமையால் சொன்னால் என்னை கர்த்தர் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாய் வைத்திருக்கிறார் அதே போல இவர்களையும் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாக கௌரவத்தோடு என் பிள்ளைகளை வாழ வைங்கப்பா எங்கேயும் போய் என் பிள்ளைகள் பிச்சை எடுக்க நீர் அனுமதிக்க கூடாது என் பிள்ளைகள் நல்லா வாழ்ந்து சூழ்ச்சித்து நிறைய பேர் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய செல்வ சீமான்களாக சீமாட்டிகளாக ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கே அவைகள் நிறைவேறட்டும் 
எல்லா கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் வியாதிகள் மாறட்டும் மரண பயத்திலிருந்து என் பிள்ளைகளை விடுதலையாக்கி சமாதானத்திலே என் பிள்ளைகளை நிலைநிறுத்துவீராக தொடர்ந்து முடிய நாமம் ஒன்றே மகிமை படட்டும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி www.marvelmatrimony.com மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர்தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி சர்டிபிகேஷன் இன் மீடியா டெக்னாலஜி Our course includes videography, photography, live video mixing, Photoshop, live sound mixing drone cinematography and video editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the three benefits. First benefit is that this course is just three months course. You will learn this course in three months. Course. Second benefit is that this course is very cost effective. So, you will easily afford this course in your course. Third benefit is that you will have professional teaching with professional equipment. So, if you join a job in the future, or if you have a business in the business, அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் செவன் or visit our website at www.genesiscreations.in